Buxheti i shtetit 2020 i miratuar mbron fokusohet më shumë të kërin dërtimi në krasim me projekt buxhetin e dërguar në Komisionin e Ekonomis dy javë më parë. 107 milion euro nga taksat shkojnë për këtë qëllim. Ministrisë e Infrastrukturës i jepe 24.5 milion euro fonde shtes për shpenzime kapitale. Një piesa e pagesave për koncesionet dhe partneritetin publik-privat për 120 milion euro shtyhen për vitet e ardhshme dhe parat shkojnë për rindërtim. Rite e deficitit bugjetor nga 1.6 në 2.2% të prodhimit të brëndshëm bruto. Bugjeti ishtu në fiskalizimin dhe me një shtator 2020 dhe nuk parashikohen rritje pagash dhe e pensionesh. Endërko për të diskutuar më shumë rreth kësaj qështje me mua në studio është Albert Gajo, ekspert ekonomie. Më gjë, zoti Gajo. Më gjë, si. 107 milion euro. Kemi dhe 57 milion të mbledhura nga donacionet. Me ndoni se janë të mjaftueshme për indërtimin? Sigurisht nuk janë të mjaftueshme, për kjo reflekton kushtet në cilët është artuar bugjeti këtë vit, është artuar mbi bazën e vlerësive makroekonomike për të rojtë për stabilitetin makroekonomike dhe në kushtet e pa një pamundësie që ka qeveria për të rështuar të ardhurat fiskale. Edhe në bugjetin e paracitur më parë, për para se të ndodhë të fatisia natyrore, Bugjeti ka qenë në vështirësi, si do mos në drejtim të investime publike dhe angazhimeve që ka pasë qeveria me kontratat e partneritit publik-privat. Dhe kjo janë limitet e fundit ose gjerat minimale që mund të bënd të Ministrija Finansa për të përzatuar një rishikim të bugjetit shtetit, kërësisht në dy drejtime e kërësore, në akomodimin e atyre donacionet të cilat tashme janë konfirmuar, gjë që janë në rrët 57 milion euro, dhe një rritje e vogël e deficitit bugjetor. Këto janë dy kanalet të cilat Ministria e Finansove kishtë mundësi që të riakomodon të brënda këti bugjeti, po sigurisht që është një shumë e vogël, po unë nuk e shikoj shumë të pjesa e masisë së shumës, po të knyra se si do të shpenzojnë ato, se të është deklaruar që këto do të bëjnë për investimet të reja, pare dyta që ato i rjepen Ministrisë të Infrastrukturës, për mendimin tim, të dy e këto element janë të gabuara, pasi pjesa me madhe këture fondëve duhet të jepëse shenë institucione që merën me akomodimin dhe pritjen e këture familjeve të cilat janë pjesë e strukturat për shtetit lokal. Pra, unë mendoj e pjesa e rekuperimi duhet të bëshë brënda funksionet që ka për shtetit lokal, se që është përgjese për zhvillimin e teritorit, për të përcaktuar nëse është nevojshme të ndërtojnë ndërtimet reja, apo të rehabilitojnë ndërtimet e gjithuse brënda zonave për katëse. Shmange për shtetë lokale, si do mos në këtë rast për zonën e dursit, kur ne edhim shumë mirë që është dhe dorhequr, kryetarja e bashkisë të zgjedur dhe me mandat të regullë, me ndoj që është një njëri e zonishtë të keqës, sepse pikrish institucioni ose për shtetë lokale që dueshet mërëshë me këtë qëllim, është jashtë këti loj funksioni normal. Po kështu edhe për pjesën e donacionëve private nuk dihët nëse këto do të menagjohen mi bazën e një logike reale të projekteve të cilat duhet të hartohen para prakisht për para se ato të deklarohen në bugjetin e shtetit. Êshtë folur për një shifër të përafër të dëmëve 500 milion euro, deri tani, është të përafër që se nuk ka koma një përlugaritje. Me ndoni se pjesën tjetër të këtyre parave do të mund të sigurohen nga konferenca donatorve, ende nuk është prejo banka botrore për një mundësi mbështetje që mund të japi vëndit tonë. Përgjësisht, konferenca të donatorve janë zhvilluar për 20-25 vjetës në Shqipëri, qoftë edhe në basë krizës Kosovës, apo në gjarët të tjera të rëndësishme që janë zhvilluar në vitet në të shtatë, apo në vitet të tjera, dhe në shumisën e rasteve, kërë është përraqitur listë, listë, shopping listë, ose një listë shpenzimes, pa argumentuar atë me një logikë institucionale, me një strategi të veçanë, në cilën të mirë funksionojnë institucionet, dhe të ketë mundësi që institucionet përgjese të kenë të qarës të cilë të tjetë programi rehabilitimi dhe mënyra se si do të zhvillohen këtë loj ndërhyrish, nuk do të jetë efektive, sepse vetëm paracitja e dëmëve dhe nevojeve që ka nuk do të bindi donatorët që të komitin fonde të rëndësishme për rehabilitimin pa një logik institucionale dhe ligjore për mënyrë se si do të zhvillohet, do të bëhet këtë plan rehabilitimi. Tek neve, e keqa, e me madhe si se përmëndo në filim, është që institucionet kërësore nuk kanë kreditetin e duhur në përshkaj përshkjet transparences dhe mënyrë se përdorimit të këtyre fondëve, dhe dyta institucionet kërësore që duhet me rëshin si që thash për shtetit lokal, janë preashtuar nga këtë proces. Të dy gjerat me ndoj që do të ndikojnë, që dënatorët ndoshta në parim do të shprejnë solidariteti me njarin, 
por nuk besoj se do të ketë një efekt të drejt për drejti në në realizimin e këtë programe, për sa ko mungon një strategi e qartë, e mirë studuar dhe aqë më tepër e mirë diskutuar në brënda institucioneve shqiptare, por të fëtuar të duhet tjenë edhe grupët tjera të saktuar e interesin. Me një pritet të fundit, duke marë bugjetin në tërsi për te i rindërtimit, si e shikoni shvedimin ekonomik të vëndit për vitin 2020? Dukë që të jemi në një situatë? Atë e kanë të njështë, Kjo është të pak paradoxale se edhe vetë Ministri Shtetit të Rindërtimit që ka qenë në Kretarë të Komisionit të Ekonomisë për para në disa kohës, tha që parashikimet janë të jetë optimiste për Shqiprin, për me një rritje 4.1%, edhe kjo që kjo sekundisht të realizohet nga Ministri e Finansave për të kryuar, për të mbajtë një tavan bugjetor dhe deficit bugjetor më të lartë për të vëritur mundësin e shpenzimeve bugjetore. Kështu që unë mendoj që aqë me tepër që ka dhe një efekt, do të ketë një efekt edhe të rmetin në sidomos në zhvillimin e turizmit dhe që mund të reflektohet sepse edhe këto 2-3 vjetët e fundit, turizmi ka qenë një nga driving force të së forcët kërësore që kanë shtyrë sektorin e shërbimeve për rritin e ekonomike, do të ketë një efekt më negativ se sa prashikimit e Ministrisë Finansore. Zotiga e falem dhe e qishet me ne.